Welcome back po sa Kamotic Reviews kung saan tayo gumagawa ng mga URTT videos, unboxing, review, tips, and tutorial. And ngayon ang gagawa tayo ng tutorial ng kung paano natin pwedeng i-level up ang ating mga Zoom meeting online presentations using OBS. Alright, so let's go! So ang unang-una natin gagawin, ang unang-una natin kailangan malaman is kung ano ba yung mga kailangan natin. No? So una, kailangan natin ng webcam, syempre. And then, kailangan natin ng mic, kailangan natin ng computer. And then, pagdating sa software, kailangan natin ng OBS Studio. Now, uh, para tayo makakakuha ng OBS Studio, madali lang naman. All you need to do is punta kayo sa Google. And then, pagpunta nyo sa Google, uh, search for OBS. Lalabas dyan yung Open Broadcaster Software na result. Itong una ng OBS Open Broadcaster Software. And then, click it. And then, download yung installer based sa inyong ginagamit na OS. So, I use Windows. Click yung Windows. And then, i-download nyo yung installer. And then, just click it. And then, i-follow nyo lang instruction. So, yan. Yan yung OBS. No? So, kapag nandyan na kayo, uh, what you need to do next is, uh, i-set up nyo yung inyong OBS. Now, usually, meron akong tatlong scene na ginagawa sa OBS. Kapag, uh, uh, para sa aking mga online presentation. So, ngayon, meron tayong isa pa lang. Scene 1. So, dadagdagan pa natin yan ng dalawa. Scene 2. Scene 3. So, aning laman ng tatlong scene yan? Scene 1, yung webcam lang, tas ako. Ako lang yung nakikita kasi yun yung pang-intro, pang-kausap sa mga tao. Scene 2 is yung PowerPoint presentation lang. Kunyari, gusto ko lang mapakita yung PowerPoint presentation sa buong screen. Scene 3 is ako at saka yung PowerPoint presentation na nandoon sa mismong pinapakita rin sa OBS ko. So, while nagagawa din yan mismo sa Zoom, kaso nangyari dyan, malaking PowerPoint presentation, tas ang liit nyo lang, halos hindi nga kayo makita minsan. So, ang gagawin natin, medyo lalakihan natin yung itsura natin para naman nakikita pa rin kayo pag nagpe-present kayo, pag may pina-explain kayo, di ba? So, unang scene as I mentioned is webcam muna. So, punta kayo sa scene 1, click the plus sign, and then para makuha nyo yung webcam, go to video capture device, and then, uh, ayan, type lang natin. Pwede nyo palitan yung pangalan, pwede rin hindi. Palitan na lang natin. Click OK. And then, hanapin nyo. Gagamitin ko itong webcam ko na to. Ayan. Alright. So, ayan. Ayan. So, may nakalagay na yung webcam ninyo. No? Next is, punta na tayo sa scene 2. Sabi ko yung PowerPoint presentation yun. So, bago yan, ang advice ko is, palitin nyo na yung window ng inyong... Uh, uh, OBS at ilagay nyo sa layout na katulad ng pinapakita ko ngayon sa screen no? nandyan yung OBS and then bukas na rin yung PowerPoint presentation na gagamitin nyo at kung gusto nyo uh, ilagay nyo na rin yung uh, zoom para makita nyo lang kung nasan siya doon sa inyong uh, desktop no? so bakit ganyan yung gusto nating setup? Kasi gusto natin na na-operate natin sila ng sabay-sabay right? Okay, so, sabi ko yung sa PowerPoint. Now, may kailangan kayong gawin sa PowerPoint. Importanteng step to para magagamit nyo pa rin yung OBS. So, punta kayo sa Setup Slideshow. And then, by default, ang nandyan is presented by a speaker, full screen. Kaya pag uh, nagpe-present kayo, nangyayari, buong screen nyo nagiging PowerPoint presentation na lang, ba? Hindi nyo na nakita ang ibang part ng desktop or nung kung ano mong part ng computer nyo. So, we don't want that. Gusto natin, nasa sarili lang siya niyang maliit na window. So, click nyo lang siya sa Browse by Individual Window. So, kapag ka nag-present na kayo, ito mga gigitsura niyan. Yan. So, hindi niya kayo yung screen, nandiyan sa window niya. So, importante yan. Kasi, habang ginagamit nyo ito, dapat nagagamit nyo rin yung OBS. Habang nagagamit nyo yung PowerPoint, nagagamit nyo rin dapat yung OBS, saka yung Zoom. Kaya, nakalayout ng ganyan yung ating mga iba't ibang windows. So, para may add natin yan, click yung plus sign, punta kayo sa window capture, and then, uh, type lang, or pwede nyo palitan, again, yung pangalan, into... Yan, PowerPoint. Click OK. Yan, napili na para sa atin. Kung sakaling hindi malumabas, dyan sa window, hanapin nyo lang dyan sa listahan. So, click OK. So, medyo maliit siya. I-resize natin. So, hawak nyo lang yung handle. And then, may mga part na ayaw natin na nandyan. No? So, para mawala yan, i-crop natin. So, para ma-crop, click nyo lang yung Alt. Sa inyong uh, keyboard hold. And then, saka nyo, hawakan yung mga iba't ibang handles nung... Uh, uh, window. Alright. Okay. So, I think that's good enough. No? Uh, pwede pa siguro natin lakayan ng onte, Lakayan natin pa ng onte. Ayan. Ayan. Right. So, that's it. So, kung mapapansin ninyo, pagka pumunta ko dito sa PowerPoint na sla, uh, window, ayan. Kung paano ko ito ginagalaw, up, down, yun din lumalabas sa OBS. So, meron na tayong 
uh, webcam natin. Meron na tayo ng PowerPoint lang. And then yung pangatlo is yung webcam at saka yung PowerPoint. So, paano natin gagawin yan? Again, i-add lang natin dun sa scene yung uh, webcam. So, video capture device. So, na-add na natin kanina yan. So, click na lang natin is web dito sa existing. Click yung webcam and then click OK. Yan. So, liliitan natin. So, ikakrap natin. Kasi masyadong malaki. Naku na yung screen. Siyempre, hindi natin kailangan yan. Ganyan lang. Yan. So, and then, lagay natin yan sa bandang gilid. And then, i-add naman natin ngayon yung PowerPoint natin. So, click nyo lang ulit yung plus sign. And then, uh, ang kailangan na natin this time is window capture. Right? Tapos, nasa existing na ulit yung PowerPoint. So, click nyo add existing. Piliin nyo yung PowerPoint. Click OK. And then, i -re resize lang natin yan. Base, available na size. Alright, and then uh, crop lang natin yung mga ayaw nating parts. Again, crop, um, crop, okay, ayan. And then siguro pwede pa nating lakihan ito ng onte. Ito, liitan natin para medyo pantay. Ayan, alright. So, ayan na yung tatlong scene natin. So, meron na tayong scene na tayo lang. Pag gagusto nyo kausapin yung inyong mga ka-zoom. And then scene 2 is kapag yung PowerPoint presentation nyo lang yung kailangan nyong ipakita scene 3 is kapag nagpe-present kayo ng powerpoint presentation at gusto nyo nakikita rin kayo ng medyo mas malaki hindi yung maliit lang dun sa zoom no? so ayan, uh, pansin nyo so pwede nyong um, yan, uh, i-operate pa rin yung powerpoint niyo tapat nyo lang yung mouse doon and then move it up and down and then mag pwede na yung inyong uh, powerpoint now, paano naman natin ito gagamitin sa zoom so ang gagawin natin sa zoom uh, importante ito, hindi kayo mag-share ng screen. Wala kayong share na screen. Ang mangyayari dito, yung OBS ang inyong magiging camera. Alright, so paano natin gagawin yan? So punta kayo dito sa camera here. And then piliin nyo is yung OBS Virtual Camera. Yan. So pag napili nyo na yan, ito ilalabas. Now, naka, kung mapapansin niyo logo lang to ng OBS. Bakit hindi pinapakita yung nasa OBS? Para may pakita yun, kailangan nyo i-click tong Start Virtual Camera. Yan. So, lalabas na yung kung ano yung napapakita sa OBS dito. Now, pansin ninyo, uh, naka-mirror yung camera. So, punta lang kayo dito sa video settings and then click yung mirror my video. Uh, and then, yep, that's it. Alright. So, meron na kayo ng PowerPoint. Uh, saka nung kayo, ito yung scene 3. So, kung gusto nyo palitan yan, scene 1. Kayo nakikita. Ayan, kita na kayo. And then, scene 2, pag gusto nyo ipakita yung inyong uh, PowerPoint presentation. Diba? ba? Uh, yan. And then scene 3 kapag gusto nyo kayo at saka yung powerpoint. So, uh, ganito yung ginagawa ko kapag nag-online presentation ako. No? And, uh, and I think uh, napansin ko na kapag ka nagpapalit-palit ako ng scene para uh, hindi static yung presentation na puro powerpoint na yung nakikita na parang minsan nakaka-bore tingnan. Minsan yung pagpalit-palit ng scene is at least nawawala yung pagiging plain ng ating presentation. Kaya from time to time, Kahit may pinapakita kong slide, bilay papakita ko lang yung, ako, yung scene ko para magpaliwanag. And then, minsan, uh, sa kalagitan ng presentation, ginagawa ko rin itong pinupunta ko scene 3. And then, at same time, kinakalikot ko rin ito. So, medyo multitasking, but it adds something doon sa inyong uh, Zoom meetings. Right? So, ayan. So, sana nakatulong to sa inyo. Aside from that pala, bonus, no? Pwede nyo rin record yung ginagawa nyo sa OBS. Let's just say, if you do the same presentation, to three different classes. Uh, so, click nyo lang tong start recording. Alright? Start recording. And then, ayan. So, pag na-click nyo yan, magre-record na yan na under tong uh, oras dito and then magkakaroon ng pull lang button dito. So, which means nagre-record na to. So, again, pwede nyo ulitin yan. Ito yung simula ng class. Hi, class. Uh, welcome to our ganito ganyan. Ang lesson natin ganito. I'll be talking about this. Uh, topic, blah, blah, blah. And then, this is your and then presentation. Blah, blah, blah. And about presenting, pwede nyo itong palitan uh, from time to time. Okay. So, sana nakatulong yan sa inyo. Uh, and sana uh, nagustuhan nyo yung content natin ngayon. So, it's time to level up your Zoom meeting. Don't have that static PowerPoint presentation. Okay? Ayan. So, that's it. So, if you like this content, please press that like button and if you haven't please uh, do subscribe to the channel so we can still post a lot of videos like this so maraming salamat again kamotic reviews peace out